嗨，大家好，我是瑞爷。我们今天原本是要分享这个小娇的战斗力如何，要不要抽？但是我觉得现在实测下来，其他角色都没有一百一十等，然后也没有套装宝物，我觉得玩起来感觉比起来就不公平。然后外加我自己的号，不管是我自己的号还是别人的号，都没有人有三勾套，所以都没有这个套装都没有三勾，所以我觉得这样比起来很不公平。而且我们也没有冷中三勾可以开场放大，所以这个我决定之后再来用，就是下礼拜我去跟官方再要要看，把这些都练满，然后我一次比。对五只角色目前的强度如何？然后有什么值得抽的，或者每一个角色的强度，这样做一个大大评比。还是你们觉得可以先放那个六命小娇打这个我这个不怎么样的五命零，先看一下，你们愿意先看一下？但我还是会去申请了，因为我觉得我要做一个详细的，但我可以先抛一个那个 A 悬赏力那个不太详细的给你们看。好，你们在留言告诉我，你们要需要看那个不详细的吗？还是要直接看完完整测评的就好？然后那我们今天要做的事就是这个，我三拿在已经打到无双了，那我们。就来分享一下我无双跑图的这个过程啊！这个前面这三场是因为双排比较难，三排的话就简单很多。我找一下，好，那个我先来讲这个颜之窟。颜之窟我们一开始遇到都是随便打，但是后来因为要迎上这个无双，我就开始认真跟明慧他们调卡牌。那明慧呢是玩苍牙，他走移速路线会比较简单，会有一个地方要很多逐渐飞过来，然后上那个传送门用三段跳会比较简单，所以都交给明慧去跑移速。然后我是走比较慢一点，但是钱会比较多，可以基本上买到同舟共济五百五十块的。那大卡的话呢，就两个人带就好了。三个人带大卡，我们一开始将带会封得乱七八糟的，而且我们没有语音。OK， 那我们就带一个卡进虚弱愤怒，我就不带这个攻击转化了。其实攻击转化转这个一点点攻击力，我个人觉得没什么用，不如带这个有差价的卡，然后看哪个可以买就买哪一张。好，然后战鼓跟同舟基本上我觉得是必带，在这个你配置越好的情况下，你带这个效益越高。跟对手比就是差差蛮多的，那我们就来看一下这场颜之窟紫血。好，那这场颜之窟我是带这个这些宝物，刀鞘，然后雷王杵。颜之窟就完全不带忍中了，忍中完全没用。然后这边先过来之后上去，这边快接近宝箱的时候马上下来，然后再跳上去就可以吃到。如果你要第一个这边也要忙下来，然后再吃到，这边一定要全吃，你才有办法拿买到同舟共济，而且还要二数，还要二数。好，开滑，然后这边要吃这个血瓶。不过这个忍术瓶不是血瓶，忍术瓶不太重要了。然后这边看看有没有朱雀，如果有朱雀，你就可以抢到一速，没有就算了。然后这边下来，这边我不太会跑，这边就卡住了。小废物一个，然后这边还是要加点摸一下钱，有摸到是会比较好。然后这边吃个宝箱，然后跳过这个传送门直接下来，这边也是没跳好，雷应该跳远一点再下来。好，那边直接撞撞撞，血只要超过七百滴就可以开撞，撞然后这样过来，然后这边还行，三速完，这边就是没有二速，没有二速就买不起同舟共济。就是比较悲剧的地方，所以尽量要去跑二速。像我刚才有点卡，有点失败就不好。但我们还是有个小虚弱可以买，就买一个小虚弱卡进这个东西，感觉一开始不需要，因为这边明慧如果抢到一速了，对面大卡应该也丢不出来，而且你不一定能卡进到那个大卡的人，卡进就我就没有选择买卡进，我们买一个虚弱。好，对面丢虚弱我们也丢，好，我们就一起互相开扔，然后直接开炸，因为他们两只是苍牙。所以他们是等龙飞天才放大绝，你看明慧被虚弱就没丢，他也在等，他等龙飞天才开始开大。我们是有小小分配的，这个两个人，两个人我跟另外一个人负责开大。哎，明慧到现在都还没大，这龙就死了。好的，这边伤害确实有点溢出了。好，我们这边继续开跑，然后吃个火系精通，所以他这场分数比较低一点，不然他平常分数都是很高的，高我很多很多。而且他有两棒角色可以用，就是他灵也有练，他可以打献祭。OK， 那这边可以进传送门，因为我们都已经不带愤怒了啊。原本我都是带破釜愤怒的，但我们后来遇到比较强的对手带破釜愤怒，就死得迷迷茫茫。哎，这边我没进传送门，我是直接开切。OK， 然后这边滑一下，滑一下，这以前老地图上去点一下，然后再下来下来。我不知道这样跑是不是对的啦，因为感觉 P2 随便跑都行，但他们的 P2 都跑得比我快很多，我不知道他们是怎么跑的，我没有去研究，我就用以前的老跑法，然后这样进来，这样还有892块钱，像这样子。我们三个人如果同时买大风的话，就会很尴尬。基本上就是送对面能量，又可以再让他们肥起来一次。所以我就我们就我就没有带大风了，没什么用。哦，对面已经消失了一个，因为他们两个人其中一个人应该已经买得起大风了。你连续封两次大风，其实人对面只要打一个武器，能量就回来了。如果他又封回来的话，我们可能会输。所以我就没有买那个。我宁愿选择同舟共济加一个卡镜或是这个东西。但因为对面已经死一个，所以我买愤怒直接把王干掉比较快。如果对面没有死人的话，我应该会买卡进，我会让他们在这边可能限制到一个不能丢大风的人，我们就赚到了
。OK， 呃，对面还是丢了一个大风，那他们丢走了，我们先开村镇，我这边都先开村镇，然后再开再打一个苦。OK， 这边再开一个大绝，我们狂开。其实这边应该不要这样打，我打错了。我们应该三个人一起开大之类的，然后把这个斜影压到比较要转进龙卷风切劈这边的时候，我再把苦放一放，可能有机会会打比较好伤害，或者是等他这个出来之后再打。我记得以前跟突一打的时候是这样，就是等他龙卷风转完，然后再一口气献祭什么东西敲伤害把他敲死。OK 啊，这边应该就顺利了，反正因为这边已经有人消失了。好，那是颜值库就这样，我们看另外一张图。记得在前面的宝箱一定要全吃。前面的宝箱全吃是非常重要的。哇，出去是怎样？那个你们一定要去单人训练场练到一个全吃的境界。好，我这边看到一场压制草危险优惠，然后这个有对面有一个蛮蛮顶配的六命苍牙，然后这个村镇一百等，只是他的套装比较衰，跟我一样拿不到。我也是，我的套装也是这样惨惨的，就是呃拿不到另外一个零的宝物，跟他差不多。好，然后其他的好像是小黑玩家，那他就比较惨一点。因为小黑的伤害就是你看起来就是会比较低一点，六面小黑还行，那我们就来看这场吧。我给你们看一下队友的配置哦，队友就是六面苍牙，挺挺猛的，但副武器都没练起来这样子。然后明慧的副武器是因为他拿去给另外一只角色了，他这个苦那时候都会拿去拿去给零，所以他就有两棒可以用。单但但是单一棒的时候伤害会比较低这样。好，那我这边是带这个，哎，我怎么没带火焰卷轴啊？这场不用火焰卷轴。这场我们看一下我有没有跑成功了。这我们我就小滑两下，然后进这个板子，然后再小滑，因为明慧去抢移速，抢移速就是狂滑台阶。我这边就是慢慢走，慢慢走，然后把他这个钱全吃了，一百二十块，然后进来。呃，这边如果你会怕的话，可以带个寒冰卷轴、火焰卷轴之类的，可能会比较 OK 一点。然后后面我不太会啊，这边我就跑错了，嘿嘿，应该是要滑过去吃那个宝箱，然后再这样子。那我这边就走比较慢，我比较不会，走错了，之前没练过。OK， 然后我都是在跑图。边打的时候边练的，所以我也不是很很很完美啊。这边也不对，这边就是基本上是可以跳上去的啦，只是比较难。零还是进传送门会简单一点，然后苍牙是可以直接三段跳，所以苍牙去抢移速就比较简单，所以明慧都会去抢移速。好，这边就是先买同舟共济，我有同舟共济就先买同舟，而且要马上按下去，就是我怕被卡进。虽然卡进好像也会自己按，就比较保险一点，我就先给他按下去，说不定可以骗到人家先驱散什么的，然后队友再丢同舟就可以。少掉同舟被驱散掉的可能。OK， 那我们这边炸一个大绝，再加一个苦，因为他们是苍牙，所以我就先我就先搞，他们慢慢搞就行。好，我们这边对面没限制我们，而且对面搞不好买一张好卡的人被卡进了，队友也是丢了一个卡进。好，对面是买群风那种在打伤害的，不知道为什么他们伤害这么低啊，我是不太清楚。好，对面因为对面有人买了一张大黑暗，但我觉得这边没什么差，因为下面是不会死掉的黑洞，就是。一堆黑水而已，踩到只是扣伤害扣扣血扣血而已，没什么影响。感觉这边买这个黑暗是没有什么用的哦，所以他们应该是没有三个人一起排，他们没有调配过他们的卡牌。OK， 那这边下来就是一直走传送门这样下来。哦，刚刚我那边也是走错，那边应该是要走最上面才对。反正我就随便玩啊，菜鸡一个。然后这边应该算是有跑对了，就是一直贴着板子滑，只是没切这个香蕉而已，没关系，那几块钱香蕉不想切。不屑这个小香蕉啊！这边要进来吃这个宝箱，然后下面会有一个宝箱在这里，然后之后会有一个宝箱上面，这是我玩很多次之后才发现的。这个你们要记得去吃。然后这边就是平台三个钱袋，然后一个武士，然后再三个钱袋，你可以去上面吃卡片，但你卡片有时候拿到很雷的，所以我都选择吃钱袋。OK， 这边可以全部买完，所以这边还好，刚刚没吃到钱袋不亏不亏。那我们这边把这些小卡牌给它按一按，等他们快到的时候，差不多就可以丢卡进了。然后队队友丢了战鼓，战鼓在这个三打三，我觉得真的非常重要。好，这边卡进直接先丢了，看可不可以锁到一个会群风之类的。好，这边又有一个人吃到虚弱又卡进，好衰。好，对面丢了一个群区 ，OK， 但是我们已经把王秒杀了。好，这场就是这个压制草，不过这场也没跑好，有机会再跑多一点的给大家看，好好的再给大家看。好，还剩一个暗之玉 ，OK， 我找一场这场暗之玉比较接近一点。这场暗之玉是这个，我们一开始还没有沟通好，还两个人在那边带同舟共济。然后这场暗之玉的对手比较强一点，我记得这前面有一个是十六强的人，呃，好像是阿力十六强还是这个小黑十六强，等下进去就看得到了。然后这个明卫就是还是很强，他还是跑一速，然后我也是，哦、我是负责一王一速啊，他二王就会一速。然后这个一王一速需要一个火焰卷轴或寒冰卷轴才抢得到。那我就是这样子打，我们就进去看一下吧。这边我们那时候还没调啊，就是还没调这个有人带同舟，有人带这个战鼓这样子。然后。
大家都带了大风哦，有了就是两个人带大风就好了，不要带太多的大风，带三个大风其实有点浪费。哎、欸，这边没显示哎、欸，我忘记是哪一个人有是是十六强了。好，那我们这边就带了一个火焰卷轴，火焰卷轴，然后这样是落雷，跟我们没有关系。好，我们这边就直接开滑，其实全部都走第一个门而已，没什么细节。而且后面我还比较怕，就是有一个地方比较怕，炸掉卷轴之后要走第二个门，但我比较怕，我都没有直接进这个第二个门。第二个门可以这样从下面上来，就是滑到最下面，然后再跳上来。但我都直接飞过去，我就哎，这个也可以直接跳一下，也可以。但我都直接飞过去，后来的比较稳。然后这边钱袋一定要吃哦，走这边一定要全部，这边钱不用吃干净，但这个宝箱一定要吃到，这样你就可以买到，有机会买到大卡。如果你是移速就是大卡，我基本上都是移速，跟他们打的时候就是这样子走这个路线，然后你只要有移速，然后钱一定要全吃哦，没有全吃就不行了。那个钱最后一个钱袋一定要吃到。你就可以买一个大风，这个边这一场这个关键很关键，就是这个暗之域大风很关键。但我这边丢错了啊，这边是因为我是第一场，我是新手，这边不能在这边直接丢大风，没啥用。大风要差不多在十四条血、十五条血，蚊子要去背板的时候给它丢下去，让他们的东西可能不能打那么顺畅，打那么顺畅，或者再买一个大虚也可以。我觉得买一个大虚可能也不错，因为有可能其他人大绝早就其实已经开完。我们就丢个大虚，让人家从后面打不回来，没有啊，瞬间什么苦无那些爆伤害把它爆回来。我觉得大虚好像现在看起来好像好一点。那我这边就是封印随便乱丢，没丢好，只是卡了他们一点时间，所以我们先出土了。我的封印只起到了这个作用，又没没弄好。好 ，OK， 然后我们继续往后走。好，队友捡了一个水系精通，我也捡了一个水系精通，还蛮赚的。好，至少我们赢他们一点点速度。那这边上来就是随便乱跳，反正不会死。我已经忘记怎么跳了。那天武道会有看到，但是因为不太熟。好，这边下面就是比较熟一点，下去上来，然后一个武士，然后再下去上来会有雷盾，再吃一个钱，再进传送门。但我不知道为什么队友都特别快，我不知道他们怎么走的，他们都比我快好多，很快。没有一我没有一场 P2 是赢他们的，他们可能有什么奇怪的跑法，是我不知道的。好，那这边后面就镰刀基本上就没什么重点，感觉站着好像也不会被打到。其实我印象中站着就可以走过去了。好，那这边我走上面，然后吃钱，反正被打到也不会死啊，我就随便乱乱滑乱滑，乱滑乱滑。OK， 还少了带钱，尴尬。这边应该就到王了。OK， 我们到王了， 6 2 2块。呃，这边还应该我会是买同桌动机啊，没记错的话。哎、欸，我买我买卡进啊，原来这么细节吗？我自己都忘记了，我竟然丢了一个卡进。可能我想说他们还有两张大封印。我猜他们至少会有两个人有大封印，所以我就直接买卡进，看可以那个让让那个会放大封印的没放到。哎、欸，他们两个人同时丢，哎，哇，难怪他们会输。好，我们这边直接把它炸回来。再雷，我再雷，我自己都忘记我买什么了啊！不是，我想起来了，因为我看到队友买同舟了，那一场我们没有沟通好，两个人带了同舟，我想起来了。然后我我有看一下左上角有已经有同舟了，所以我就直接买卡卡进了。想起来，想起来了，不是我在搞，因为这个已经是两三天前的游戏了，所以我已经不太记得了。好，那这边就是很激烈的吃标对抗 ，OK， 你们不用说也知道，我们吃标最后吃赢了啊。这边放一个大局结束了，好，那我们今天就到这里，差不多就这样子啊。有玩跑得更完美的再跟你们分享了，这个确实还没很完美，因为我们我才刚玩，大概这边危险图才开始认真玩，大概十几场而已，大概二十六号开始玩的吧。然后就边打边回忆怎么玩，跑不好不会打的时候再问一下明慧怎么跑这样。OK， 那我们就。明天见啊！记得要跟我说你们想要看，要不要看精简版的？不看精简版的话，我明天就上家族战啊！如果要看精简版的话，我就丢一下那个小焦 A 选上打起来，跟我的零的比较这样子。OK， 那我们就明天见了，拜拜。